அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு டேஸ்ட் மை ஃபுட் இன்றைக்கி நாம் ஹோட்டலில் பரோட்டா கூட சாப்பிடுவோம்ல எம்டி சால்னா அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதில் வெஜிடபிள்ஸ் சிக்கன் மட்டன் சொல்லி எதுவுமே நம்ம சேர்க்காமல் இதை செய்தால் தான் இது எம்டி சாலான்னு சொல்கிறாங்க எம்டி குருமானு சொல்கிறாங்க இதை சாப்பிட்றதுக்காக நீங்கள் ஹோட்டலில் தான் போகணுன்னு இல்லை இதுக்கு மேலே நம்ம வீட்லேயே இது சூப்பராக டேஸ்ட்டாக செஞ்சு சாப்பிட்லாம் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னா நான் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பெருசாக கட் பண்ணால் ஓகே ஏன்னா இதை நம்ம வதக்கி அரைக்க தான் போகிறோம் ஸோ பெருசாகவே கட் பண்ணிக்கிங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒரு அரை முடி தேங்காவை சின்ன சின்ன பீஸாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கசகசா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு சின்ன துண்டு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் மூணு லவங்கம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஆயிலில் போட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கிங்க பேனில் ஆயில் போட்டு ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் இந்த பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் இது போட்டுக்குங்க சோம்பு கசகசா இதையும் போட்டு லைட்டாக வதக்கிக்கிங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம தேங்காய் கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அதையும் இதில் போட்டுக்கலாம் அது லைட்டாக கொஞ்சம் வதங்கிட்டோம் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் தேங்காய் லைட்டாக வதங்கிச்சு இப்போ இதில் நான் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன் இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இப்போ இது வதங்கின உடனே கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் லைட்டாக கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம வெங்காயம் தேங்காயெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் ஆறுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போது ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம் இது கூடவே நான் ஒரு பச்சை மிளகாய் போடுறேன் உங்களுக்கு இன்னும் ஸ்பைஸியாக வேணால் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஒரு நாலஞ்சு முந்திரி இது ஆப்ஷனல் தான் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் போடுங்க இல்லை ஸ்கிப் பண்ணிக்கிங்க இது போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் வரும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உடச்ச கட்டலை இது எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்சியில் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃபைனாக அரைக்கிறோமோ அவ்வளோ கூட நல்லாயிருக்கும் நான் அரைச்சி எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக இருக்கணும் இந்த சால்னா நான் இன்றைக்கி குக்கரில் தான் செய்ய போகிறேன் குக்கரில் செய்ய தான் இன்னும் நல்லா அதிக டேஸ்ட் இருக்கும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கிங்க குக்கரில் ஆயில் போட்டு ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ரெண்டு லவங்கம் ஒரு ஏலக்காய் கொஞ்சம் சோம்பு ரெண்டு ரெண்டு பிரிஞ்சி எல்லாது போட்டுக்குங்க ஆல்ரெடி நம்ம பட்டை லவங்க ஏலக்காய் போட்டோம் ஸோ கம்மியாக போட்டுக்குங்க ஒரு வெங்காயம் நான் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அது இதில் போட்டேன் அது லைட்டாக வதங்கின உடனே ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி கொண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிங் வதக்கிக்கிங்க இந்த சால்னா நார்மலாக பேனில் செய்கிறத விட குக்கரில் செஞ்சால் இதோட டேஸ்ட்டு செமையாக இருக்கும் ஸோ குக்கரில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு தக்காளி நான் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது இதில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது வதக்கும் போது லைட்டாக சால்ட்டையும் போட்டுக்குங்க இப்போ தான் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கும் தக்காளி இப்போ வதங்கிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு இதில் மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் என்னென்ன போட்டிருக்கேன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தல் போட்டிருக்கேன் ஒன்றரை ஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் போட்டிருக்கேன் இது எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க இந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் மசாலாலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த பேஸ்ட் அது இதில் போட்டுக்கலாம் இந்த பேஸ்ட்டை ரொம்ப வதக்கணும்னு இல்லை நம்ம ஆல்ரெடி இதை வதக்கி தான் அரைச்சிருக்கோம் ஸோ லைட்டாக ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் வதக்குனா போதும் ஒழுங்கு வதங்கின உடனே இதுக்கு தேவையானாலும் நம்ம தண்ணியை போட்டுக்கலாம் நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருந்தோம் அந்த பேஸ்ட்டு அதில் கொஞ்சம் இருந்தது அதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியை நான் போட்டிருக்கேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க தேவையானாலும் சால்ட்டு போட்டுக்குங்க சில பேருக்கு இந்த சால்னா ரொம்ப திக்காக இருந்தால் பிடிக்கும் சில பேருக்கு லைட்டாக தண்ணியாக இருந்தால் பிடிக்கும் ஸோ அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதில் தண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க இப்போ நம்ம குக்கரை மூடி போட்டு மூடிக்கலாம் மூடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த குக்கரில் வாஷர் விசில் எல்லாம் கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு பார்த்துட்டு மூடிக்கிங்க ஒரு ரெண்டு மூணு விசில் வர வரைக்கும் இதை வெயிட் பண்ணிக்கலாம் குக்கரில் மூணு விசில் வந்தோன்னு ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் அந்த கேஸ்லாம் நல்லா ரிலீஸ் ஆகிட்ட பிறகு ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க இப்போ பாருங்கள் கலரே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம சால்னா ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற அதே மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இது டேஸ்ட்டும் அப்படி தாங்க இருக்கும் இதுக்கு மேலே நீங்கள் வீட்லேயே சூப்பராக இதை செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ஃபைனலாக கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கிங்க நம்ம எம்டி சால்னா ரெடி